ओके आसान से निमिस्किया मतम शिमेंगी या विंगोज अच्छा मचा मत इंडोरी wa kijaribu sana kuiput down swala la katiba na ni bahati mbaya sana nisema siku moja maria nilikuwa nilikuwa ni nilikuwa kijijini mamaangu akaniuliza hivi wewe unawaombea CCM na serik, na viongozi wa serikali nikaambia hapana akaniambia huwa unaoombea kwa sababu akikosea kuongoza wote tunaridhikiwa maisha sasa ilinifikirisha sana sasa ninapoona asisiemu wanakosa leadership faraja yangu sio kwamba wanapoteza legitimacy ya kutoa nafasi sisi ya ku wanyang'anya dola kama sehemu ya ajenda ya vyama vya ushindani wasiwasi mkubwa ni maisha yetu yanavyowazidi kuharibika yatachukua muda gani ku rectify na kuna very low thinking na nimeiona ikisaikuleti kwa watu wengi sana mpaka scholars utawasikia wakisema ngoja hii miaka mitano ya magufuli aliyoharibu atapita tu akishapita atakuja mtu mwingine ukiharibiwa miaka mitano ikapita umri wako hautakaa uwe sawa sawa mtoto wako aliyekuwa grade 9 atakuwa ameingia university ama ameshindwa kuingia university kwa sababu maisha yako yaliharibiwa kwa hiyo unapokuwa na mfumo mbaya wa utawala ukaribu maisha yako ama mwelekeo wa maisha ya nchi na watu wake maana yake huwa wanaharibu destiny mpaka ya kizazi cha tano kwa sababu ukinidisturb mimi mimi nikashindwa kusimamia familia yangu vizuri maana yake familia yangu itaishi kwa kustrago familia yangu ikishindwa kusali ku watoto wangu wakishindwa kuishi kwa kustrago wakakosa means ya kuprovide malezi maana yake wajukuu zangu wata struggle watuku wangu wata struggle community ta struggle na takuwa na dunia na nchi mbaya kwa mtu anayefanya mchezo na good governance ni mtu hatari katika maisha ya kizazi chako cha nne kuliko mtu anayeiba tv sebleni kwa kama kuna mtu anapaswa kupigwa vita kwa nguvu zote na uwezo wote ni mtu anayeiba dhana na tunda la utawala bora katiba njema inayotoa uhuru na haki kwa watu wote kwa sababu huyu anaiba future generation yani huyu aibi aibi anaiba generation future of the, of our generation yani aibi tv ama ama, ama aibi shamba sasa so, ukiona mtu anakuambia kwani katiba inatoa katiba inatoa ugali maana yake hajui hata kama good governance ndio chanzo cha maendeleo ah watu wanaosema maneno hayo wanatembeza bakuli dunia nzima kutafuta fedha wanaomba mpaka kondom kwa ajili ya kusaidia watu wasipate na ukimwi mpaka kondom wanakuja kwenye nchi ambazo zinautiwa sheria zina katiba inayojali human dignity and human rights katika kiwango ambacho you can never even say na siri ya mafanikio ya mataifa yote makubwa ukiangalia ambayo yana innovation kubwa kubwa 
mataifa ambayo yanabayana yana yametengeneza yana, yana system za utawala za maana kabisa unaokuta katikati kuna jambo moja tu unaokuta katikati kuna jambo moja tu utawala bora unaozingatia human rights na nimekuja ku realize mimi kwa my own research kwamba huwezi kumfani huwezi kupata maendeleo ya nchi kama human rights haijawa fundamento ile ile haijawa fundamental priority yako hauwezi hauwezi kwa sababu human rights inapokuwa ni goals yako number one human rights maana yake kila unachokifanya itakuwa ni kumtafutia faraja na furaha binadamu na kiongozi yoyote anayefikiria kumtafutia binadamu furaha na faraja anakuwa mbunifu katika vitu mbalimbali ubunifu wa simu ulikuwa unamuondolea mwanadamu ulikuwa unamuondo mtu aliyebuni simu alikuwa anamuondolea mwanadamu bill of communication it's a love of human dignity it's a love of human life ugunduzi wa gari ulikuwa unamuondolea mwanadamu haza sijui haza matabu ya kutembea ugunduzi wa ndege ulikuwa na concern ya watu kufa kwenye maji ulikuwa na concern ya dunia kuconnect kwa kila mahali ambako kumekuwepo na hitaji la kumfanikisha binadamu yani manake kumekuwepo na human rights na human love na human dignity mahali hapo creativity ilikuwa born yani mahali hapo ubunifu ulizaliwa sasa unapokuwa na viongozi kwamba waoni kama uh, kama good governance ni zaidi ya ugali Zeni Maria tuna shida kubwa endakiwa mirembe iongezwe na iwepo kiteka kila kitongoji tuna shida kubwa kwa sababu uwezi ku transform human life kama una good governance na unaipata wapi good governance unaipata wapi katiba mpya unaipata unaipata wapi good governance kwenye katiba bora inaozingatia mahitaji muhimu ya binadamu tena wakati mwingine ikibadilika kulingana na nyakati na wakati wa maendeleo na teknolojia sheria bora zitakazomlinda mtu mimi nimeangalia sana hizi nchi sana nasema hao wanatushinda nini hawa mbona figo kama ya kwangu mbona ini kama la kwangu mbona nywe mbona uh, mbona ubongo kama wa kwangu mbona figo yangu anaweza akapewa mzungu mbona damu yangu anaweza akaitwa mzungu na mimi nikaekoa kwake shida ni nini shida iko kwenye kea ya binadamu kwamba mbwa marekani ama mbwa uingereza ama mbwa skenavia anaweza akawa na samani kuliko binadamu wa Afrika kwamba mbwa wa Afrika mbwa wa marekani ana hospitali nzuri kuliko mama mjamzito wa Afrika ni kujali na uwezi kupata kujali kama una good governance na uwezi kupata good governance kama hamna msingi bora unaowatawala kwa ukiongelea maendeleo aina yoyote ile uwezi kuyaongea nje ya utawala bora. Kwa hiyo ukitaka transformation ya kitu chochote kile duniani lazima human resources yako iwe na kap, iwe na uwezo mkubwa sana. Ndio sababu nchi kama Switzerland, Sweden ni nchi ndogo kuliko Tanzania. Uingereza ni nchi ndogo kuliko Tanzania. Hawana resources nyingi kama Kongo hawana resources nyingi kama Tanzania hawana hali ya hewa nzuri kama Tanzania angalia Canada angalia hizi nchi za Canada angalia Scandinavia zote za Finland angalia angalia majira yao ya baridi Maria unasema unasema hivi hali ikienda Tanzania kwa mwezi mmoja nane napona nane napona hakuna atakayepona ukiangalia system hizi ambazo zina operate Ukiangalia Switzerland ni ndogo, Uingereza ni ndogo mara nne karibu ya Tanzania. Hao watu wanachukua raw material Afrika. Wametuzidi nini? Akili. Kwa nini wametuzidi akili? 
katiba ina ujali na kutengeneza nguvu ya ushindani katika fikra kuanzia bunge kwenye siasa mitaala ya elimu inafundisha watoto kutokuwa wajinga inamfundisha mtoto kuoji inamfundisha mtoto kudadisi mtoto anafundishwa kuoji mtoto anafundishwa kusema why akiu wa kindagate mtoto anafundishwa ku question kwa hiyo utavoona polisi barabarani anamheshimu binadamu sio kwa sababu yule polisi anatii sheria yule polisi amepita kindagate ni ambako pia amefundishwa amepita kuanzia kindagate ambako vile vile amefundishwa namna kusema why amefundishwa amefundishwa simpas empas kwa kimsingi kabla hajaongozwa na sheria anaongozwa na culture ambayo culture imepatikana katika katiba nzuri kwa transformation ya nchi yoyote duniani ni katiba ni, 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 ni msingi mzuri wa utawala ambao ni, ni kitabu kikubwa ambacho ni katiba sasa so, nimesikia hapa mnaongea habari ya ya uh, diaspora diaspora wameshtuka sasa na nafurahi kwamba umoto umechochewa vizuri amesema hapa bishop mpemba vizuri sana na liberatus na sikumsikiliza lakini nilivyokuwa nasikia mnamfanyia reference ninaweza nika understand libya alikuwa anaongea katika passage gani kwamba leo mtanzania bunge mbunge anasimama bungeni anasimama bungeni kujenga hoja ya mtanzania aliyezaliwa tanzania kutof, kutokuwa mtanzania imagine yani sio maria unanielewa anachosema mimi nakuelewa mbunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania anasimama ndani ya bunge kumwansiti uraia mtanzania <laughs> eh atunyi sumu atunyi nyongi eh usha yani mbunge jembe <laughs> no, mbunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania anasimama ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania anapigania mtanzania kutokuwa raia wa nchi yake kwa sababu ameenda marekani na wa marekani wakampa uraia wa marekani ambao hawajui alikozaliwa hawamjui babu yake wameona kitambulisho na passport wamempa uraia alafu wewe unamkataa mtu wako mchawi gani aliloga nchi eh Unasema watu wa special status unaua talent nyingi kwa kiwango gani? Kwamba una potential kwa watu. Una wajukuu zako na watu vituku vyako vimesoma huko. Achana elimu. Wana exposure a different culture. You need them home. Where you transform the way people are thinking. Wa mingos. Wa late ideas wa transform unawazuia tupeni hiyo nchi miaka kumi tu wasaidie jamani wa Tanzania tupeni 10 years tu inatosha alafu mbunge anasimama bungeni anashikia bango jambo hilo lifanikiwe alafu wabunge wanapiga makofi alafu kuna mpumbavu mmoja diaspora anasema mimi chama cha mapinduzi yani unanyanganywa uraia wako na watoto wako Unaondolewa hadhi yako ya kuwa mtanzania. Alafu unakuwa mwanachama wa chama cha mapinduzi kwa kupiga picha na rais anapokuja New York kama waziri mkuu anapokuja New York. Ushamba wewe. Shamba kabisa. Na wewe unakaa New York. Ungekuwa unakaa wewe kule Karangalala vijijini kabisa umekufa ya nini wewe? Wewe unakaa London unakaa Stockholm unakaa Sydney tunatarajia una mawazo chanya umeona innovations creativity 
umeona watu na mfikiri dunia imekuwa kijiji hii unazuia ndio ule ushamba mpaka leo ardhi ni mali ya umma ardhi ni mali ya serikali na kwa sababu hakuna mtu mwingine yeyote anaruhusiwa kuona nyumba Tanzania kama sio mtanzania lakini ukiwa na hela sasa hivi mahali popote duniani unanunua nyumba London, Tel Aviv, New York, Sydney. Wa Marekani hawatajali come bring money. Joe Jenga real estate. Develop our cities, employ. Leadership hakuna. Na hakuwezi kuwepo na leadership kama hakuna mashindano ya kufikiri na hakuwezi kuwepo na mashindano ya kufikiri kama hakuna katiba inatoa uhuru ya vyama vya siasa kushindana na kupeleka wabunge na madiwani mbalimbali katika vyombo vya maamuzi waende wakashindane kwa hoja waende wakashindane kutenga sura sera nzuri na sheria nzuri sasa tunafanya nini tunafanya nini kuna siku tutapata katiba nzuri lakini kama tungekuwa smart enough na solidarity yetu ikawa ni very strong tungeweza kutumia maumivu madogo kuipata katiba nzuri lakini mimi nasema kila mara nikiongea hapa na nasema leo nafahamu rais anasikiliza hapa hakuna mtu mwenye nafasi ya kuwa na heshima kubwa duniani kama rais Samia kama akigundua kwa sababu wanaume wote wamechemka ambao amemtanguliwa kuwa marais. Akitaka kutransform hiyo nchi. Ni ailete hiyo nchi katika utawala bora na aanze kwenye kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tupate katiba huru itakosibamia mambo huru, michakato huru ya kiuchaguzi, mahakama huru, bunge huru atashangaa hiyo nchi itakavyokimbia na hii nafasi anayo na wanaomshauri kwamba uso wakati wake wakati mwingine ni wivu kwa sababu wao walishindwa kufanya wao walishindwa kufanya hebu imagine bila katiba mpya ambayo itatoa uhuru na nafasi na, na, na ya utawala bora Imagine tu. Miaka kumi na ukuja itakuwaje? Itaingia kwenye civil war. Itaingia kwenye civil war. Tanzania itaingia kwenye civil war. Hawana solution ya njaa. Hawana solution ya ajira. Haya mambo hayawezi kupatikana kama kuna mashindano ya fikra. Uwezi kukonka njaa, uwezi kukonka matatizo ya nchi kama hakuna mashindano ya fikra. Mimi naona hapa hoja zinavyoibuliwa kwa kala la bungeni. Watu wanashindanisha akili. Vyama vya siasa vyama vya siasa vinatumia makampuni binafsi kufanya research ya sera za uchumi. Tukaseme nini kwenye uchaguzi kwa ajili ya kutransform maisha ya watu? Vyama vya siasa vina hazi brain kwenye best university in the world tufanyeni research. Kwa sababu msipofanya research mkaja kwenye parliament mkakuta wenzao wanafanya research mtapigwa blow za uso za kutosha na nchi haiwezi kufanikiwa kabla hatijafika mahali kwa shindanisha akili rasilimali haziwezi kubadilisha maisha ya watu rasilimali zitatajirisha watu wachache wauni kama hawa, watu wao wanaishi katika nchi ambayo haina mifumo ya check and balance Rais mwenye juzi kasema hapana ziko za ficho wapi za ficho China. We imagine wale washenzi walikuwa wanachukua na kuiba gaini alafu wanapakia mabegi wanapeleka China. Na hata wao waliosema pesa ziko za kwa China na wao walichukia kwa sababu pengine hawakupewa ama mambo ya mapenzi. Ndio sababu wakasema. Maana yake wasingesema kama walipewa na hata anayesema anasema polepole Nigeria ni kati ya nchi zenye mafuta mengi tazaa Afrika 
na yeye ni maskini maskini Israeli ni jangwa Israeli ni kati ya super power country the world angalia demokrasia yao itakwambia kwamba wanashindana kwa akili Israeli ni jangwa Tanzania kuna Almas kuna Tanzanite kuna Zaabu kuna makaa mawe kuna Ges kuna bahari kuna mbuga za wanyama kuna pamba kuna korosho kuna kahawa kuna alizeti kuna mahindi kuna maharage kuna ufuta nchi bora kabisa maskini duniani bora kabisa maskini duniani Uingereza na Switzerland haina hizo vitu haina hatari ya hewa ya Tanzania tunakwenda kuchukua pesa kwao kurun budget ya nchi uwezi kufanikisha nchi kwa sababu na rasilimali unafanikisha nchi kwa sababu una out of good governance kwa sababu kama ni rasilimali mataifa ya Afrika na rasilimali Kongo kuna rasilimali kuliko nchi yote duniani angalia wa Kongo wale wanaoishi maisha ya shida na vita nenda nchi za Ulaya hizi ambazo zina rasilimali na hali ya hewa ambayo ni mbaya lakini umetransform nchi zao Israeli waliulizwa wa dhiroa mkuu mmewezaje kuwa hapa chini ya miaka mia na mmeweza kuwa na transformation kubwa kama hii akasema fikra 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 kwa sababu ukifanya mchezo kwenye administrate utatolewa katika uchaguzi unaokuja ukishajenga hiyo attitude na hiyo culture nchi itafanikiwa kuna sala tunawatamani wa Kenya kama wazungu juzi kwa uchaguzi Kenya rais wa, wa, wa aliyeko madarakani anamsupport mpinzani mkuu angalia mifumo ilivyokuwa huru Rais na mpinzani wake wakashindwa. Maana yake rais aliyeko madarakani sasa atadeliver. Asipodeliver anajua sisi hazita ni fever kama wananchi wote wana kazi. Ukishajenga attitude na culture kama hiyo nchi inabadilika. Nchi haibadilishwi na rasilimali mheshimiwa rais kama unasikiliza. Nchi inabadilishwa na watu wenye fikra watu wenye fikra Warabu sasa hivi wanaona dunia inakwenda kwenye electrical magari yote wanaona duniani yanakwenda kuwa magari ya umeme Ulaya wameshaweka target years 2030 kuna baadhi ya nchi hapa Canada wameweka mpaka incentive ukinua gari ya inayotumia umeme unapata unapata kodi nafuu Warabu wameshtuka Wameona kuna siku mafuta haya yatakuwa kitu cha kawaida. Angalia Saudia ina moja transform kwenda kuwa katika miji ya utalii duniani. Angalia wa, wa Abu Dhabi walikuja kununua tuda wao na tembo wao nyinyi mnauza jinga kabisa. Wanaanza kujitransform kuanza kutengeneza a tourist country kwenye Middle East. Fikra. Unaipataje hii fikra? Mtu anaisema nimemsikia Gwajimo nikirudi Tanzania nitaenda kumombea ana shida anasema katiba eh, katiba ailete chakula nafikiri kila mara tunapotamka neno katiba tulifafanue nini maana ya katiba ni muhimu kwamba katiba tunasema utawala bora utawala wa sheria utawala wa haki utawala unaojali haki za binadamu na haki za wanyama utawala unaojali hata mimba ambazo zijatungwa katika matumbo ya watoto wa wazazi wetu leo utawala unaoangalia miaka mia moja ya nchi ndio maana ya katiba nzuri sasa kama katiba nzuri aina hiyo ndio watu wanaipigania Unawezaje ukasema kwamba hii sio msingi. Na kwa bahati mbaya una wananchi wanaweza wakafikiri ni kweli. Wanasema mimi bana nikipata chakula kwangu inatosha. 
bahati mbaya sana watu wamekuwa limited kwenye chakula cha siku tu na wanafikiri hao ndo maisha walioumbiwa kufanya papa ndani yao zimeuawa dreams and ndani yao zimeuawa high class life ndani yao zimeuawa tuna kazi kubwa ya kutransform attitude zao na kuanza kuwafanya wafikirie katika upeo wa ya juu sana kuna shida kubwa ya mentality Afrika nzima sio Tanzania peke yake ya watu kuamini wamezaliwa kula kulala na kuzaa kuzeeka na kufa until hii inakuwa transformed na fikiri bado hata wasome tutakuwa kuwapata watakuwa ni wasomi wajinga sana Maria najua Afrika Mashariki muda umekwenda sana na, na na ni ombe radi nilisema leo ningeingia mapema lakini najua najiandaa kuja Arusha tarehe moja mwezi wa tatu kwa kuna mambo mengi kwa narudi Tanzania na mambo mengi kwenda jaribu kabila nao na kuweka sawa kabla sijarudi nyumbani hiyo tarehe moja mwezi wa tatu nafikiri na burudi tarehe moja mwezi wa tatu Uh, ninakuja kufanya kazi kubwa sana ya kuja kufanya kazi kubwa sana ya nchi yangu actually kinachonirudisha ni kazi moja tu ni kuja ni, ni wito tu wa kutumikia nchi sina kingine kinachonirudisha Tanzania zaidi ya huo wito otherwise ninge ignore na ningeendelea kufanya shughuli zangu kama hapa na kufanya kama kawaida na ningekuwa best tu lakini narudi kwa sababu ya wito mkuu ambao nimeibeba kwa hiyo nafikiri Maria katika uh, space na ukuja nafikiri tutakuwa na huu mjadala sana lakini mimi ni muombe rais Samia kama kuna mtu mwenye bahati ya kuwa mtu bora mtu bora na mwanamke bora na binadamu bora duniani Samia anaiona nafasi anatakiwa kufanya jambo moja tu kuignore watu wanaomletea mawazo ya kijinga aiache nchi salama na awezi kuiacha nchi salama chini ya mikono ya chama cha mapinduzi Aiache nchi salama katika wigo wa haki kweli na busara ambapo hatuwezi kupata watu wote wenye busara na wigo unaofanana katika kufikiri haya mambo huwa yanawekwa kwenye kitabu kinachoitwa katiba tutengeneze katiba ya nchi itakaotoa tume huru ya uchaguzi tume huru ya uchaguzi itatoa viongozi wanaochaguliwa na wananchi ukishakuwa na viongozi kwamba wapiga kura wanaamua viongozi viongozi watakuwa nashindana kuwaza juu ya maisha wapiga kura hiyo nchi itabadilika tuwe na mahakama zitakazojali haki na uhuru wa watu tuwe na bunge ambalo litasimamia kweli na kulinda maslahi ya wananchi na sio maslahi ya serikali hii heshima na hii heshima yana bana tuseme hivi Samia ameletwa Nobel Prize machoni pake ni yeye kuichukua ama yeye kuiangusha anasikia mijadala na fahamu Hakuna mijadala ya Twitter Space ambayo rekodiwi, hakuna mijadala ya club au ambayo ni hote ambayo rekodiwi. Nafahamu anasikiliza, pengine yuko hapa anasikiliza. Ningemuomba sana rais. Ningemuomba sana rais. Na anasema hivi kwa sababu najua anayo maamuzi kama kiongozi mkuu wa nchi. Apuuze wajinga wanaomwambia katiba sio ugali. Kimsingi katiba ni uhai wa taifa na uhai wa watu. Asante sana Maria.